ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட மீனும் பருப்பு உருண்டை குழம்பு வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் ஒரு வடைச்சட்டி வச்சுருக்கேன் அது காஞ்ச ஒன்று அதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு குளிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு பத் பத்து பேருக்கு நான் இந்த குழம்பு செய்கிறேன் அதனால் அதிகமாக இருக்கும் உடனே நீங்கள் குறைச்சி கூட பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ அதில் கடுகு கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் அதில் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு செய்யும்போது டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக வரும் சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் வெங்காயம் பூண்டு மிளகாய் கருவேப்பிலலாம் நல்லா வதங்கட்டும் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்க வைங்க வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கோம் உப்பு கொஞ்சம் கரைய ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம அதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் இந்தளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஃப்ளேவருக்காக நான் சேட் பண்ணுறேன் நான் இன்றைக்கி பெரிய சைஸ் தக்காளி மூணு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் உள்ளே சேர்த்துட்றேன் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் தக்காளி எந்தளவுக்கு நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்தளவுக்கு வழங்கும்போது இது வந்து நான் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள்லாம் வந்து அவங்கவுங்க காரத்துக்காக நீங்கள் எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ பண்ணிக்கங்க அதையும் போட்டு நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கிடுங்க இப்போ வந்து டீயை மீடியமில் வச்சுட்டிங்கன்னா தான் கருகாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு விட்டுட்டு நான் இதில் புளியை சேர்க்குறேன் நான் பெரிய எலுமிச்சி மிளகாய் சைஸில் இன்றைக்கி புளி சேர்க்குறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் குவான்டி அதிகமாக செய்கிறதுனால இது கொதித்து வரட்டும் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இது நான் பருப்பு அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி காட்டுறதுக்கு மறந்துட்டேன் தோரம் பருப்பு கடலை பருப்பு ரெண்டையும் சரி சமமாக எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு அரைச்சது பாருங்கள் அதில் புதிச்சிருச்சு அரைக்கும்போது காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் சோம்பு மட்டும் சேர்த்து வடை பதத்துக்கு நீங்கள் அரைச்சிக்க குற குறணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் தேவையான தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் நல்லா சில சலனம் கொதிக்குது இப்போ வந்து நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற உருண்டையை அப்படியே சேர்க்கலாம் சில பேர் வந்து ஆவியில் வேக வச்சு இதை வந்துட்டு உள்ளே போடுவாங்க நம்ம வந்து அகலமான பாத்திரத்தில் செய்கிறதுனால டைரெக்டாக அப்படியே உள்ளே போட்டுடலாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி போடும்போது குளம் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் தீயை வந்து சிம் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா போட்டிருக்கிற அந்த பருப்பு உருண்டெல்லாம் கரைஞ்சி போயிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி தள்ளி போட்டுடுங்க எல்லாத்தையும் போட்டுடுங்க போட்டுட்டு இதை வந்து கரண்டி விட்டு உடனே கலரிடாதீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் பார்க்கும்போது உருண்டெல்லாம் லைட்டாக மேலே மிதந்து வரும் அப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு பருப்பு உருண்டை வெந்திருக்கும் பாருங்கள் வெந்துடுச்சு மேலே மிதந்து வரும் அப்போ வந்து பருப்பு உருண்டை வெந்துச்சுன்னு அர்த்தம் இது வந்து நான் ஒரு 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 தேங்காயில் அரை தேங்காய் அரை மூடி தேங்காய் நான் போட்டிருக்கேன் வெறும் தேங்காய் மட்டும்தான் அரைச்சிருக்கேன் வேறு எதுவும் சேர்க்கலை ஒரு தேங்காய் மட்டும் அரைச்சி அதில் ஊற்றி கலந்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு பத்தலைன்னா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் தேங்காய் போட்டிருக்கனால ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது பாருங்கள் போதும் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி 
இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ